हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आज हामी हरुले इंजिनियरिंग इकोनोमिक्स को फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन भन्ने चैप्टर लाई स्टडी गर्दै छौ र यो चैप्टर मा हामीले एग्जाम पोइन्ट अफ भ्यु बाट हेर्दा खेरि 4 मार्क्स को क्वेशन छ यो चैप्टर बाट आउँछ 3 टीचिंग आवर को छ 4 मार्क्स को क्वेशन आउँछ र यो प्रिन्सिपल अफ इंजिनियरिंग इकोनोमिक्स र रोल अफ इंजिनियरिंग इंजिनियर्स इन डिसिजन मेकिंग भनेको छ यो चाहिँ सधैं जस्तो सोधि राख्ने क्वेशन हो र यो क्याश फ्लो भन्ने जुन टपिक छ यो टपिक चाहिँ यो भन्दा पछाडीका हरेक च्याप्टरमा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ सो ओभरअल हेर्दा खेरि चाहिँ कन्सेप्टको हिसाबले चाहिँ यसमा चाहिँ न्यूमेरिकल भनेर यो यो च्याप्टरबाट न्यूमेरिकल आउँदैन थ्योरिटिकल च्याप्टर हो र अब कुरा गर्दा खेरि इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा चाहिँ हाम्रो न्यूमेरिक सँगसँगै 30-35 मार्क्सको चाहिँ थ्योरी क्वेशनहरु पनि आउँछ त्यो भएर अलिअलि थ्योरी पनि हामीले के गर्नु जरुरत छ भन्दा जान्नु जरुरी छ सो इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स लाई चाहिँ हामी अब च्याप्टर फर्स्ट देखि सुरु गर्दै छौ अब चैप्टर फर्स्ट मा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन को कुरा गर्दा खेरि इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स भनेको के हो त नि अब सुरुमा त इकोनोमिक्स भनेको के हो त नि भन्दा खेरि इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ क्याश इनफ्लो र क्याश आउटफ्लो भनेको इकोनोमिक्स हो अर्थात पैसा सँग अथवा एसेट सँग डील गर्ने कुराहरु नै के हो भन्दा इकोनोमिक्स हो अब त्यही इकोनोमिक टेक्निक लाई चाहिँ के गर्ने भन्दा खेरि इभ्यालुएसन अफ डिजाइन इन्जिनियरिङ अल्टरनेटिभ्स इन्जिनियरिङ को फिल्ड मा चाहिँ त्यो टेक्निक इकोनोमिक्स लाई चाहिँ ल्याएर के गर्ने भन्दा युज गर्ने एप्लिकेशन गर्ने त्यसलाई अप्लाई गर्नु भनेको के हो भन्दा इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स हो सो इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स इज दि एप्लिकेशन अफ इकोनोमिक टेक्निक टु द इभ्यालुएसन अफ डिजाइन एन्ड इन्जिनियरिङ अल्टरनेटिभ्स भनेर चाहिँ हामी यसको डेफिनेसन यो कुरा चाहिँ हामी लेख्छौ अब त्यसपछि अब अर्को टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा ओरिजिन अफ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स भन्ने छ अब इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स सुरुमा चाहिँ अब यहाँ यो वर्डमा छ धेरै कुराहरु छ मैले भनेको कुराहरु सरल सम्झियो भन्देखि चाहिँ अ त्यो चाहिँ आज छोटो हुन्छ है के छ भन्दाखेरि इन्जिनियर इन्जिनियरिङमा चाहिँ इकोनोमिक्स चाहिन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ धेरै पछि आको हो के इकोनोमिक्स को कुरा चाहिँ पहिले देखि थियो किन भन्दा मान्छेहरु चाहिँ पैसाको कुरा चाहिँ पहिले देखि थियो तर पैसा भनेको चाहिँ इकोनोमिक्स को के रे इन्जिनियरिङ को क्षेत्रमा चाहिँ यो इकोनोमिक्स को कुरा चाहिँ चाहिदैन भन्ने कुरा थियो के तर जब चाहिँ 1887 मा हाम्रो फाउन्डर अफ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स भनेर भन्छु हामीले ए एम विलिंगटन भनेर उनले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि एउटा किताब निकाले के किताब भन्दा द इकोनोमिक थ्योरी अफ लोकेशन अफ रेलवे भन्ने एउटा किताब थियो त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो रेलवेजमा चाहिँ इकोनोमिक्स लाई चाहिँ इन्जिनियरिङको सेक्टरमा चाहिँ उनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गरे थियो भन्दाखेरि त्यो कुरालाई ल्याएर जोडेका थिए सो त्यो भएर चाहिँ जुन एएम विलिंगटनले चाहिँ के गरे थिए भन्दाखेरि त्यो जोडे थिए र त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दा इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको चाहिँ कुराहरु चाहिँ अनि इन्जिनियरिङमा चाहिँ इकोनोमिक्सको इम्पोर्टेन्सको कुराहरु चाहिँ अनि फर्दर डेभलप चाहिँ बल्ल हुन थाल्यो सो एउटा समझिनु पर्ने ओरिजिन अफ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा चाहिँ के समझिनु पर्यो भन्दा ए एम विलिंगटन ले चाहिँ 1887 मा 1887 मा चाहिँ इन्जिनियरिङ सँग रिलेटेड के छ भन्दाखेरि बुक द इकोनोमिक थ्योरी अफ लोकेशन अफ रेलवे भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ लेखेका थिए त्यसपछि आएर 1920 है 1920 मा चाहिँ के भयो भन्दा जेसीएल फिस एन्ड ओबी गोल्डमेन ले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर लाई चाहिँ इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यु बाट इभ्यालुएट गर्ने कामहरु गरे र त्यसपछि आएर 1930 मा है एलग्रान्ड अथवा युगलेन एलग्रान्ड ले चाहिँ के गरे भन्दा प्रिन्सिपल अफ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक भन्ने किताब चाहिँ के गरे भन्दाखेरि पब्लिस गरे र त्यही कारणले पनि उसलाई हामी के भन्छौं भन्दा फादर अफ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स भनेर भन्छौं सो अब लाइसेन्सको एग्जाममा सोध्न सक्ला हामीले ओरिजिनको कुरा पढेपछि who is the father of engineering economics भनेर सोध्न सक्छ त्यो नाम चाहिँ समझिनु पर्यो के भन्दाखेरि युगलेन एल ग्रान्ट भन्ने उसले चाहिँ 1930 मा द प्रिन्सिपल अफ इन्जिनियरिङ इकोनोमी भन्ने किताब चाहिँ पब्लिस गरेको र त्यसपछि पनि फर्दर डेभलप हुँदै हुँदै गयो भन्ने कुराहरु छ यो कुराहरु चाहिँ हामीले हाम्रो च्यानलको प्रिभियस भिडियोजहरुमा पनि हामीले प्रिभियस टपिकहरुमा पनि डिस्कस गरेछौ अब अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ के छ भन्दा द प्रिन्सिपल अफ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स भन्ने छ प्रिन्सिपल अफ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको सातवटा प्रिन्सिपलहरु छन् है सातवटा प्रिन्सिपलहरु के के छ भन्दाखेरि एउटा भनेको डेभलप दि अल्टरनेटिभ्स अर्को भनेको 
focus on differences third use a consistent view point fourth use a common unit of measure fifth bhaneko kun cha bhanda khere considering all relevant criteria sixth ke cha make uncertainty explicit ra seventh bhaneko chai ke cha bhanda khere revisit your decision bhanne chai yo chai hamro sato ta ke cha bhanda प्रिंसिपल हर हो अब यह प्रिंसिपल के होता नहीं हो हम अब अब डिस्कस कर सौ अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल के भाई डेवलप दी अल्टरनेटिव सातवट प्रिंसिपल एक ठाव में राख हाई तैं लातवट प्रिंसिपल एक ठाव में राख्ता खेल को सुरू बा हर फर्स्ट प्रिंसिपल डेवलप दी अल्टरनेटिव हो अब इसमें इसलिए इसलिए के भन्न खोजे हो तो नहीं भादा खेल अब कई कुरा हमें इकोनोमिक पोइंट अफ भ्यू बाट एनालाइसि कर पर्ने मन अब सानों इक्जापल दुईटा हमें एटा के भादा एवं ठाव में पंखा किन्न पर्ने रहे मन एवं अफिश को लगी फैन किन्न पर्ने रहे ये फैन रही फैन किन्न पर्ने रहे अब यह फैन चाहे अल्टरनेटिव्स डेवलप कर भन्न को अर्थ के भादा खेल डिफ्रेंट डिफ्रेंट अल्टरनेटिव्स बजार में अब कस्त खाल फैन कि वाल फैन कि टेबल फैन कि है वाल फैन नगरिकन के भाषा है एसी लगने हो कि कोठा चीसो बना को लगी कस्तो कस्तो चोइस होता कस्तो कस्तो अल्टरनेटिव होता कस्तो कस्तो बाटो बाटो कर सकता भाई कुरा सुरू में भाग सब कुछ के अल्टरनेटिव्स डेवलप करो रेस पच्चीस के होता भाई फोकस अन डिफ्रेन्सेस अब ए भी री भाई दुईटा प्रडक्ट जो मन अब यह दुईटा बीच में इसको प्रो कुरा अथवा इसको इसको बीच में डिफ्रेन्स के हो तो भाई कुछ हम के भादा खी डिस्कस कर अंडरस्टैंड करोकस हो थर्ड प्रिंसिपल ने क्या भाजा यूज अ कंसिस्टेंट भ्यू पोइंट अब यह दुईटा को भ्यू पोइंट बा एवट प्रोस्पेक्टिव के भादा खी स्टडी करने रूज अ कमन यूनिट अफ मेजर जस्तु कि पैसा को हिसाब से इकोनोमिकल कुन भरीका हेने हो कि अथवा ड्यूरेबिलिटी को टाइम कति टाइमसम होने कुरा हेने हो कि एवट के भादा खेल कमन यूनिट अफ मेजर के भादा खेल एनालाइसि करने फिफ्थ प्रिंसिपल ने क्या भाषा भाग कंसिडर अल रिलेवेन्ट क्राइटे अब के क्राइटे होना सकता तो नहीं हो सोशल क्राइटे हो इकोनोमिकल क्राइटे में सोशल को कुछ आँच इन्वाइरोमेन्टल को रिलेवेन्ट के क्राइटे हो तो सब कुछ के भादा खेल हेर भोशल इन्वाइरोमेंटल एंड अदर क्राइटे हेर भर्क प्रिंसिपल सिक्स प्रिंसिपल ने मेक अनसर्टिनिटी एक्सप्लिशिट अथवा रिस्क एंड अनसर्टिनिटी एक्सप्लिशिट जे भो तो भन्न को अर्थ के भाजा हर एक कुछ में भाई रिस्क हो रो रिस्क स्टडी करें रो रिस्क यो यो रिस्क होता भाई कुछ हमें के था पाऊं रिस्क मिनीमाइज कर हटाश हो तो हटा को लगी को बारे में स्टडी कर हटा पर्चे भास्ट प्रिंसिपल अथवा सेवेन्थ प्रिंसिपल ने रिविजिट योर डिशीजन भाई जे करम तो रिवाइज भी कर रिविजिट कर आप हेन पर्ची कुछ इसी के सातवटा प्रिंसिपल भो सो अब अर्क अर्क टपिक भादा रोल अफ इंजीनियर इन डिशीजन मेकिंग भो इंजीनियर को एक्जाम में सोधी राखने कोईसन हो इंजीनियर ने रोल कस्त हो भादा खेल इंजीनियर के कस्त काम करो रोल होने कुछ में इंजीनियर के भादा खेल पैला सुरू टेक्निक एंड मेथोडोलॉजी को कसरी चाहे रोल कसरी भादा खेल एवं अंडरस्टैंड द प्रब्लम प्रब्लम के होता पैला सुरू के अंडरस्टैंड करो है समस्या के हो बुझ्पर्यो ते पीछे डिफाइन द अब्जेक्टिव अब तो समस्या को समाधान को लगी के करने हो अब्जेक्टिव हम भाई कुछ डिफाइन करेस पच्चीस कलेक्ट रिलेवेन्ट इन्फर्मेसन अब तो रिलेवेन्ट इन्फर्मेसन के कस्त एभालेबल छो सब कुछ के इन्फर्मेसन कलेक्ट कर तेस पच्छी डेवलप दी अल्टरनेटिव्स अब के कसो अल्टरनेटिव्स एभालेबल छवा डेवलप कर सकता के कस्त भूरा हम डेवलप करइडेन्टिफाई डिशीजन मेकिंग क्राइटे अब डिशीजन मेकिंग क्राइटे के होता नहीं हम के भाई आइडेन्टिफाई कर 
रेस पच्चीस अब हर एक अल्टरनेटिव्स के इवालुएट कर क्राइटेरिया करे अल्टरनेटिव्स के इवालुएट कर इवालुएट करे बेस्ट अल्टरनेटिव के भाई सिलेक्ट कर इफेक्टिवली इंप्लिमेंट कर सो टेक्निक एंड मेथोडोलॉजी यूज भर भाई यही कुछ लेखन सकता हमी अथवा रोल अफ इंजीनियरिंग डिशीजन कसरी चाहे काम भूरा में हम ये लेख रोने कस्तो कस्तो सीचुएसन में कस्त सीचुएसन में काम कर अब इक्विपमेंट एंड प्रोसेस सिलेक्शन यो क्वेश्चन कस्त सीचुएसन में काम कर भूरा को एंसर हमी के लेखन सकता भादा खेल हमें जे जे कुछ पढ़् नहीं अक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर को नाम के कई तई कुछ लेख दिन सकस कस्ट बेनिफिट एनालाइस प्रोजेक्ट इवालुएसन सर्विस इंप्रुवमेंट कैपिटल बजेट है कस्ट रिडक्शन अू प्रडक्ट होगा अथवा अल्टरनेटिव डेवलप करने हो रिप्लेसमेंट होते कुछ के हो भादा खेल हमें करने हम हो इक्विपमेंट एंड प्रोसेस सिलेक्शन इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट न्यू प्रडक्ट एंड प्रडक्शन एक्सपेन्सन कस्ट रिडक्शन कैपिटल बजेट एलोकेशन सर्विस इंप्रुवमेंट ते पीछे प्रोजेक्ट इवालुएसन यही कुछ यो सीचुएसन में काम करने भाई कुरा यही कुछ लेखे सो यही कुछ हो अब नेक्स्ट टपिक इंपोर्टेन्ट कुछ हम कैश फ्लो को कैश फ्लो को भादा खेल सजिलोस भादा खेल तो एक्चुअल रूपी कमिंग एंड गोइंग भादा कैश फ्लो हो हई डिफ्रेंट टाइम में पैसा आये रे ए कैश फ्लो इज द स्टेटमेंट विच सोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो अफ कैश ड्यूरिंग टाइम है कुछ टाइम में जस्तु कि पैसा आयोक र गए जस्तु कि अब हम गोजी को हे्यौं मन दस आयो दस में कस टीका लगाकर पैसा दिए हमी हमीसंग हजार रुपया टीका लगा पैसा भाई मन है इक्जापल तो कैश इनफ्लो भीसंग आयो अब हमें के गये भादा खेल एक सौ पचास रुपया को मोमो कि खाऊ हमी बा कम भो पैसा तो अभी हमी बा घट्यो पैसा हमी बा गयो बाहर गयो तो कैश आउटफ्लो भो अब यही हमें हजार पाऊं अस पच्चीस डेढ़ सौ खर्च भाई अथवा अर्क फिर आउला अर्क जाला यही भाई कैश फ्लो हो अब यही कुछ चित्र बनाएर ग्राफिकली देखा तेज हमें कैश फ्लो डाइग्राम भाई अब कैश फ्लो डाइग्राम लाख विशेष कर जानू पर्ने कुछ एटाने कैश फ्लो डाइग्राम में हमें जैसे यहाँ हर इसी होरिजेन्टल लाइन ड्रसौं जो तेस में हमी के भादा ये हमें इस टाइम को रूप में हम हे टाइम हाई टाइम टी मत लेखे हाई मैं अभी टी भाई टाइम ली टी वाले डिनोट कर डिनोट करपिटल यान ने टाइम लिनोट कर हमीसंग आक पैसा अथवा प्रोफिट पोजिटिव जे भाई हई तस्तोदी तेस हमें मथिपटी ये जो हम लाइन ड्रे होरिजेन्टल लाइन छि अपवर्ड एरो बना अपवर्ड एरो हमीसंग आक पैसा पोजिटिव हई ये पोजिटिव बुझौ ल अपवर्ड बने अब हमी बा गए पैसा कत गए खर्च भग अथवा इन्वेस्ट कर नेगेटिव एरो तलती देखा हाई ल यो एवं कैश फ्लो डाइग्राम सरी एटा यो डाइग्राम मैं बनाई दिए तो अब लब तल हमी बा अंत पैसा गये अथवा हम के भादा खेल हम पैसा खर्च भगले हम के नेगेटिव भो हमीसंग अथवा लस अथवा इन्वेस्टमेंट छो नेगेटिव के होने कैश आउटफ्लो भूरा बुझ अब अर्क बुझ् पर्ने वाक हमें सुरू में इन्वेस्ट कर सुरू में खर्च कर इन्वेस्टमेंट तो प्रिंसिपल भो अथवा इन्वेस्ट कर पैसा भो प्रेजेंट में पैसा इन्वेस्ट कर पैसा के होता इन्वेस्ट हम जान अब मान हमें क्याकुलेटर कि इन्वेस्ट कर दुई हजार भेस्ट के भो अब तो खर्च हो सुरू में दुई हजार गए अब तो हमी तीन वर्ष पच्चीस हमें के गये भादा खेल दुई हजार में कि पंद्रह सौ में बेच्यौं अरे तो भाई भादा खेल बेचे कुछ हाँ फायदा प्रोफिट माथि जान रही पी को हमें प्रिजेंट अथवा अलग को एमाउंट ने डिनोट कर फ्यूचर एमाउंट बनेर हम डिनोट कर यही कुछ नहीं हो अब यहाँ बीच में यह एन अथवा टी को टाइम भो अ कसरी करने भाई कुछ यही नहीं हो 
सो क्या सब होरिजेन्टल ने टाइम स्केल दिखाऊँ रहा टाइम चाहे लेफ्ट देखी राइट में जो हम अभी यहाँ देखी ये जिसरी ते पच्छी अर्क इयर इसी देखा इन द फर्स्ट इयर बिगनिंग अफ है इन द फर्स्ट इयर अब यह इयर वन भन इन द फर्स्ट इयर भन्न रिगनिंग अफ सेकेंड इयर भूटे होसरी भादा खेल अब अब न्यू इयर आन इन द फर्स्ट इयर अगिलो वर्ष सक एकदम सानों टाइम डिफ्रेस में अर्क वर्ष सुरू हो तो दुईटा एवटे मं हमें अब अर्क भादा खेल अब डाउन एरो कैश आउटफ्लो देखा इन्वेस्टमेंट एनुअल मेन्टेनेंस कस्ट एक्सपेन्सर अप एरो भादा खेल कैश इनफ्लो देखा रेवेन्ू सैलवेज भैल्यू इनकम यो कुछ अपवर्ड होने कुछ हमें ये फिगर हे बुझ अब एट इजापल हर यह टपिक को लास्ट लास्ट में छी सो एटा क्वेश्चन छोटा मानी के भाजा बैंक हजार रुपया एट पर्सेंट इंट्रेस्ट में के करे बरो करे रुई वर्ष सकिए के करे भादा खेल है टू इंड अफ द इयर पेमेंट एट द इंड अफ फर्स्ट इयर उसके हाफ अफ वन थाउजेंड रुपीज के भादा खेल प्लस इंट्रेस्ट जी ड्यू छो यू विल रिपे वे पैसा तीरे भन ते पीछे एट रिमेन कट द इंड अफ सेकेंड इयर यू विल रिपे रिमेनिंग हाफ प्लस इंट्रेस्ट फर सेकेंड इयर तो भाई कैश फ्लो डाइग्राम बनाए वो हो फर्स्ट इयर सकता खेल आधा पैसा तीर्ने रहे ब्याज ते पीछे आधा पैसा अर्कचोटि तीर्ने रहे भाई पांच सौ यहाँ तीर्ने अभी प्लस ब्याज अभी फिर पांच सौ प्लस ब्याज कर तीर्ने रहे अब तो भाई कैश फ्लो डाइग्राम बनाए भो अब कैश फ्लो डाइग्राम बना हमें अब इंड अफ इयर हमें होरिजेन्टल ने राख यहाँ राख इस होरिजेन्टल्ली जीरो वन टू हम के तीन वर्ष को कुछ आने भाई यहाँ अब जीरो में के भाग बैंक आपूल पैसा लिया आपूस पैसा आयो के भो पोजिटिव भो तो के भो मथि जानी भो मथि हजार भो फर्स्ट इयर में के गए भाग ये हजार को इंट्रेस्ट एट पर्सेंट को इंट्रेस्ट तीर्ता खेल हजार को आठ पर्सेंट बने अस्सी भो ते प्लस अभी आधा तीर्नी भाई थे पांच सौ हजार को आधा पांच सौ रसी पांच सौ अस्सी के गए उसके फर्स्ट इयर में तीर्य अब तीर्न बाकी क पांच सौ तीर्न छ प्लस तेज को ब्याज कैन यहाँ भाई यहाँ तीर अब अब ब्याज क्याकुलेट कर यो अगाड़ी को वर्षसम तो हमें यहाँ पांच सौ साम तीर सके तो पांच सौ नहीं साम घटी सको नहीं हम तो भाई पांच सौ में मत ब्याज लगने भाई हजार में ब्याज लगे इसमें पांच सौ में मत ब्याज लगने भाई पांच सौ को आठ पर्सेंट चालीस भो तो भर अब फिर अर्कचि तीर्ता कति तीर फाइव हंड्रेड फोर्टी चाहे तीर इसी चाहे कैप्स फ्लो डाइग्राम बना पोजिटिव पैसा मथि नेगेटिव पैसा तल डेट बीच में लाई अब यो इस कसरी सल्व गयो भारत यहाँ देखा लीरो इयर में के भो भादा खेल मैं पैसा लो तो भर कैश इनफ्लो भो इनफ्लो पोजिटिव हजार मत आए कि भाई कुछ फर्स्ट इयर में के भो भादा खेल आधा पैसा तीर्चु थोड़े हजार को आधा पांच सौ तीर् प्लस इंट्रेस्ट हो अब इंट्रेस्ट बने पीटीआर अपन हंड्रेड हमें ठा पीटीआर अपन हंड्रेड कर एटी आयो तो तीर्नी कति पांच सौ अस्सी क्या पांच सौ प्लस अस्सी कर रीर्ने पैसा हो मैं पैसा पे करने हो पे के होता तीर्ने तीर्ने पैसा आपको गोजी बा दिवो दिदा खेल नेगेटिव भाई आपूला घाटा लगे तो नेगेटिव साइन भो तस्ते गए सेकेंड इयर को सीमिलरली फाइव फोर्टी भारी चाहिए क्वेश्चन सल्व भाई हई अब अर्क इजापल छन इन्वेस्टमेंट अफ वन लाख कैन बी मेड दैट विल प्रड्यूस यूनिफर्म रेवेन्ू अफ फिफ्टी थ्री टेन फर फाइव इयर्स एंड देन पोजिटिव सैलवेज भैल्यू अफ टू थाउजेंड एट द इंड अफ इयर फाइव द एनुअल एक्सपेन्सिज विल बी थ्री थाउजेंड एट इच इयर फर अपरेशन एंड अपरेटिंग एंड मेन्टेनेंस अभी कैश फ्लो डाइग्राम बनाए वो सब so, इसको हमें टेबल बनाय सुरू में क्या भादा खेल अब कति कति होने कुछ सुरू में भर हाई पीछे तो हमी सब आप बना जानी हाल सो अब यहाँ के कुछ दे भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट भाई दे इनिशियल इन्वेस्टमेंट ल अब हमें हमें क्वेश्चन बाट सीधे कैश फ्लो बना जाम हाई तो अभी टेबलसंग पीछे कंपेयर कराऊ हाई तो इसलिए बनाकर फिगर लाई तो लेसन हेर यहाँ बनाऊ हाई तो 
के भन्यो भन्दाखेरि ल मैले आज लाइन ले सरर मिलाएर बनाउँछु है त ल यो के भयो भन्दाखेरि सुरुको यो टाइम को लाइन भयो ल हाम्रो त्यसपछि अब हामीले के गर्छौ भन्दाखेरि एरो ले चाहिँ के गर्छ के डिनोट गर्छ हामीलाई चाहिँ एरो ले चाहिँ आगो पैसा र गको पैसा डिनोट गर्ने हो सुरुमा हामीले 10000 के छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट के हुने भयो इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ डाउनवर्ड हुन्छ किन इन्भेस्ट भनेको चाहिँ आफूले पैसा तिर्ने हो त्यो भएर नेगेटिभ भयो आउटफ्लो भयो अब के भनेको छ भन्दाखेरि 5 वर्षसम्म भनेको छ यो त फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको जिरो मा भयो अब 1 2 3 4 5 सम्म जान्छौ हामी है अब फर्स्ट इयर देखि चाहिँ 5 वर्षसम्म के भने छ भन्दाखेरि युनिफर्म रेभिन्यू हुन्छ भने 5310 चाहिँ के हुन्छ भने ह भन्दा रेभिन्यू हुन्छ भने छ त्यसपछि 1 वर्ष 2 वर्ष गर्दै यसरी नै 5 वर्षसम्म यसैले कपी पेस्ट गर्दै छ है त मा अर्को वर्ष यसरी त्यो चाहिँ छुवाएर गर्नु पर्छ है यहाँ छुवाउन मिलेन त्यो भएर 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष ल 5 वर्षसम्म युनिफर्म के छ भन्दाखेरि रेभिन्यू छ रेभिन्यू भएको भएर माथि गरेम कति हो यो 5310 त्यसपछि सेल्वेज भ्यालु कति आउँछ भने 2000 सेल्वेज भनेको के हो भन्दा आफूले पाउनी हो त्यो त्यो सामान जुन चाहिँ मानौ हामीले एउटा स्पीकर किन्यौ 1000 रुपैयाँमा अब हामीले सेकेन्ड ह्यान्डमा बेच्दाखेरि 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष लाएर पछि बेच्दाखेरि त्यसको पैसा चाहिँ 1000 रुपैयाँ आयो 2000 मा किने थियौ 1000 आयो भरे भने त्यही त्यो बेच्दाखेरि थोत्रो भएर बेच्दाखेरि आगो जुन पैसा छ त्यो भनेको सेल्वेज भ्यालु हो है अब त्यो सेल्वेज भ्यालु चाहिँ अब हाम्रो के भयो अझै जोडियो यहाँ कति 2000 सेल्वेज अब यो सबै एउटै आरो बनाए नि भयो अब एनुअल एक्सपेंसेस भनेको 3000 हुन्छ भनेर 3000 चाहिँ एनुअल एक्सपेंसहरु चाहिँ यहाँ पनि के गर्न पर्यो सबैमा चाहिँ 3000 3000 हरेक वर्ष हुन्छ भनेको छ यसलाई चाहिँ यो 3000 3000 चाहिँ के हुने भयो हरेक वर्ष हुने भयो यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ क्याश फ्लो डायग्राम हुन्छ ल हामीले बनाएको यो एउटै छ हेर्नु त ठ्याक्कै ए वे टच हुन पर्ने टच गर्दा खेरि मैले ड्र गर्न मिलेन माउसले गर्दा त्यो भएर हो सो यो कुरालाई चाहिँ के भयो भन्दा खेरि हामी क्लियर भइसक्यो क्याश फ्लो कसरी बनाउने के गर्ने भन्ने कुराहरु सो आजको लागि यो च्याप्टर यति नै गरौ नेक्स्ट भिडियोमा हामी च्याप्टर 2 गर्छौ र यस्तै क्याश फ्लो बनाउने क्वेशनहरु एउटा दुईटा तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यो कुराहरु चाहिँ एकचोटि बुक हेरेर अनि त्यसपछि जुन हाम्रो न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु हुन्छ ओल्ड क्वेशनहरु हुन्छ त्योहरु हेरेर चाहिँ सल्भ गर्नुस् सो दैट्स अल फर टुडे भिडियोलाई लाइक गर्नुस् अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र आउरोहरु कुन सब्जेक्टको भिडियोहरु बनाउनु पर्छ त्यो कुराहरु चाहिँ के गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् यति भन्दै आजको लागि बिदा हुन्छु हैव अ ग्रेट टाइम एन्जॉय लर्निंग एन्ड बाय बाय